नमस्ते स्टूडेंट वेलकम टू योर ओन चैनल इकोनोमेनिया दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ अपन दी सर्कल ऑफ लॉप इनकम हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ लॉप ऑफ इनकम के ऊपर तीन एपिसोड करेंगे दिस इज द लास्ट एपिसोड एंड इट इज ऑब्वियसली इन अंडर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास ट्वेल्व तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट दिन हम लोग फोर्थ सेक्टर मतलब सर्कल ऑफ लॉप इनकम खत्म कर चुके थे एंड सर्कल ऑफ लॉप का इनकम का बारे में जो स्ट्रक्चर सब जान चुके थे अब ये जानना है कि ये सर्कल ऑफ लॉप इनकम इक्विलिब्रियम में कब रहता है कब नहीं रहता है ये जानने के लिए फर्स्ट हम लोग जो दो टाम आज नया सीख रहे हैं एक का नाम है इंजेक्शन एक का नाम है विदड्रॉल आप लोगों को शायद याद होगा कि इसका फर्स्ट एपिसोड में मैं एक बात बोला था कि सर्कल ऑफ लॉप इनकम एक सर्कल जैसा है जैसे कि आपका गाड़ी का व्हील अगर उसमें एक पिन जहाँ पर एयर हम लोग ब्लो करते हैं अब हवा देते हैं व्हील में तो वो बढ़ता है जब लीकेज होता है तो निकल जाता है तो ठीक उसी तरीके से सर्कल ऑफ लॉब इनकम में अगर कहीं बाहर से फ्रॉम एनी आउटसाइड सोर्सेस इफ इनकम कम्स इनटू टू द सर्कल ऑफ लॉब इनकम देन इट इज कंसिडर्ड एज इंजेक्शन एंड इफ इनकम गोज आउट ऑफ सर्कल ऑफ लॉब इनकम थ्रू वेरियस काइंड ऑफ लीकेजेस देन इट इज नोन एज विदड्रॉल तो ये इंजेक्शन और विदड्रॉल किस तरीके से होता है क्या क्या वो कॉम्पोनेंट्स है जिसके वजह से इंजेक्शन होता है क्या क्या वो कॉम्पोनेंट है जिसके वजह से विदड्रॉल होता है तब हम लोग ये भी कंसीडर कर चुके थे हम लोग डिस्कस कर चुके थे चुके थे कि सर्कल ऑफ लॉब इनकम स्टार्ट होता है बेसिक बेस मॉडल टू सेक्टर मॉडल से उसका बाद अगर गवर्नमेंट सेक्टर जोड़ते हैं तो थ्री सेक्टर और अगर फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर जोड़ते हैं तो ये बिकम्स फोर सेक्टर मॉडल तो देखिए अगर हम लोग टू एस लिखा हुआ है टू सेक्टर मॉडल लेकर डिस्कस कर रहे हैं इंजेक्शन को हम लोग यूनिवर्सली कैपिटल जे और विदड्रॉल को डब्ल्यू देकर रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर इंजेक्शन लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो इंजेक्शन होने का वजह क्या हो सकता है अगर टू सेक्टर मॉडल है मतलब जहाँ पर सिर्फ हाउस होल्ड और फार्म है तो यहाँ पर सर्कल ऑफ लॉब इनकम में इनकम आने का वजह एकमात्र हो सकता है इन्वेस्टमेंट जो कि थ्रू फार्म होगा फार्म अपना प्रॉफिट का जो परसेंट है वो अपना बिजनेस को रैपिड ग्रोथ के लिए वो इन्वेस्ट करता है जबकि हाउस होल्ड क्या करता है सेव इसीलिए देखिए टू सेक्टर मॉडल विदड्रॉल में जब आ रहा है हाउस होल्ड सेव कर रहा है सेव कर रहा है मतलब वो अगर आप जितना ज़्यादा सेव करेंगे उतना कम कंज्यूम इसका मतलब आपका कंजम्पशन पावर घट रहा है मतलब आप कंज्यूम कम कर रहे हैं अगर कंजम्पशन पावर आपका घटता है और इसी तरीके से सबका कंजम्पशन पावर घटता है तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिप्ट क्या बताता है मार्केट में एग्रीकेट डिमांड फॉल करेगा मतलब इन रिटर्न प्रोडक्शन भी फॉल करेगा तो सबका इनकम घटने लगेगा तो घटने का वजह कौन है इनकम सेविंग्स और बढ़ने का वजह इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन वेर आ सेविंग कैन मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑफ लीकेज इन विदड्रॉल अगर हम लोग टू सेक्टर से थ्री सेक्टर इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करते हैं मतलब हाउस होल्ड और फार्म के साथ गवर्नमेंट को लेकर आते हैं तो गवर्नमेंट हम लोग फोर्थ सेक्टर मॉडल या थ्री सेक्टर मॉडल में डिस्कस किया था गवर्नमेंट क्या करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट परचेज एंड सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट्स तो ट्रांसफर पेमेंट तो चला जाता है आपका हाउस होल्ड का पास सब्सिडीज या गवर्नमेंट परचेजेस जो करता है उसके वजह से इनकम फार्म का थ्रू मार्केट में इंजेक्ट होता है इसीलिए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन वेर एज वही गवर्नमेंट फार्म का पास से क्या कलेक्ट कर रहा है टैक्स अगर फार्म का पास से टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो फार्म का जो इन्वेस्टमेंट पावर वो घटा रहा है मतलब मार्केट में जो रुपया का फ्लो है उसको घटा रहा है घटा रहा है मतलब सर्कुलर फ्लो में ये वन काइंड ऑफ लीकेज सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ द टू सेक्टर मॉडल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन वेर एज टैक्स विच इज ऑल्सो कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ विदड्रॉल मतलब टैक्स एक लीकेज है वेर एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक इंजेक्शन है अगर हम लोग फोर सेक्टर मॉडल में इसको कन्वर्ट करते हैं मतलब अगर फॉरेन सेक्टर या तो एक्सटर्नल सेक्टर जोड़ देते हैं फॉरेन से हम लोग क्या करते हैं हाउस होल्ड फार्म दोनों इंपोर्ट करता है तो रुपया बाहर जाता है इसीलिए तो इंपोर्ट करने से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने से नेशनल करेंसी बाहर जा रहा है इसलिए सर्कल ऑफ लॉप इनकम में क्या है एक लीकेज लेकिन फार्म अगर कोई चीज़ बना के एक्सपोर्ट करता है तो फॉरन कैपिटल अंदर जा रहा है अगर एक्सपोर्ट को हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए हैं फोर सेक्टर मॉडल में जो कि इज अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन ठीक उसी तरीके से इंपोर्ट को हम लोग एम से रिप्रेजेंट किए इट इज अ पार्ट ऑफ विदड्रॉल तो टू सेक्टर मॉडल में इंजेक्शन है आई थ्री सेक्टर में आई प्लस जी और फोर सेक्टर में आई प्लस जी प्लस एक्स ठीक उसी तरीके से टू सेक्टर मॉडल में विदड्रॉल का वजह है सेविंग्स थ्री सेक्टर मतलब गवर्नमेंट आते ही वो हो जा रहा है सेविंग्स प्लस टैक्स एस प्लस टी और फोर्थ सेक्टर दैट इज फॉरेन सेक्टर आने के साथ साथ ये हो जा रहा है एस प्लस टी प्लस एम दैट इज सेविंग्स प्लस टैक्स प्लस इम्पोर्ट अब हम लोग इसके नीचे लिख रहे हैं टोटल इंजेक्शन कितना है जे इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स और टोटल विदड्रॉल कितना है एस प्लस टी प्लस एम क्वेश्चन है कि ये इस सिचुएशन में क्या ऑलवेज ये इक्विलिब्रियम में रहता है मतलब जितना
कॉन्क्लूशन में कह सकते हैं कि साइक्लोफ्लॉपिन का मीज इन इक्विलिब्रियम इन सिंपल इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम रहता है तब होता क्या है ना जितना प्रोड्यूस होता है ठीक उतना ही कंज्यूम होता है ये जरूर होगा हम लोग साइक्लोफ्लॉप इनकम में देखें प्रोड्यूसर क्या करता है प्रोड्यूस और कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड क्या करता है उसी को कंज्यूम कर लेता है ठीक जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही वो कंज्यूम कर रहा है और प्रोडक्शन का अगेंस्ट में उसको क्या मिलता है फैक्टर पेमेंट इनकम कर रहा है और उस पेमेंट से वो क्या कर वो कंज्यूम कर रहा है मतलब फैक्टर इनकम मतलब जितना गवर्न फार्म लोग फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं ठीक उतना ही हाउस होल्ड फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है उतना ही जनरेट हो रहा है अब कॉन्जामशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू फैक्टर इनकम जो फैक्टर इनकम मुझे मिला हाउस होल्ड को मिला उससे मैं पूरा चीज खरीदने में खर्च कर देता हूँ ये एक एग्जामशन है जो खर्च करता हूँ वो फिर फार्म के पास वापस चला जाता है इसीलिए तो मेरा कॉन्जामशन पावर मेरा फैक्टर का इनकम का साथ इक्वल दिखाया गया है इक्विलिब्रियम में और रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या था फिजिकल फ्लो रियल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज वहाँ पर मनी का कोई आ, हम लोग का इंटरेक्शन नहीं था लेकिन मनी फ्लो में क्या हुआ फैक्टर सर्विसेज का अगेंस्ट में फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज का अगेंस्ट में मैक्स पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का अगेंस्ट में मैक्स पेमेंट हो रहा है मतलब रेंट इंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फैक्टर इनकम लेके जा रहा है और मैक्स पेमेंट कर रहे तो वो फार्म का पास चला जा रहा है तो अगर इक्विलिब्रियम में रहा तो क्या कॉन्क्लूशन होगा सिंपल इकोनॉमी में वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इंजेक्शन विदड्रॉल एंड इंजेक्शन विदड्रॉल इक्विलिब्रियम एंड डिसक्लिब्रियम यहाँ पर डिस्कस हो चुका है लास्ट यहाँ का जो टॉपिक बचता है उसको कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कलोफ्लॉब इनकम मतलब ये जो सर्कलोफ्लॉब इनकम हम लोग लास्ट दो एपिसोड से देखे आज कॉन्क्लूशन हो रहा है इस सर्कलोफ्लॉब इनकम का नेशनल इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है किस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इससे सुविधा क्या होता है तो देखिए हम लोग छोटा छोटा चार पॉइंट्स में यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट है इट हेल्प्स अस टू नो द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंस जो सेक्टर्स है ये सेक्टरल कॉम्पोजिशन में हाउस होल्ड फार्म गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर के अंदर कैसा म्यूचुअल इंडिपेंडेंस का थ्रू ये जो इनकम का फ्लो होता है और इकोनॉमी रिज्यूवेनेटेड होता है सोज इक्विलिब्रियम पोजिशन ये ऑलवेज दिखाता है कि किस सिचुएशन में सर्कुलर फ्लॉप इनकम इक्विलिब्रियम में रहेगा और कैसे डिसक्लिब्रियम में रहेगा अगर जे इक्वल टू डब्ल्यू हुआ तो इक्विलिब्रियम और अगर जे नॉट इक्वल टू डब्ल्यू हुआ तो डिस इक्विलिब्रियम चाहे वो जे ग्रेटर दैन डब्ल्यू हो या लेस दैन डब्ल्यू हो मतलब सप्लास इन सर्कुलर फ्लॉप इनकम हो या तो डेफिशिट इन सर्कुलर फ्लॉप इनकम हो दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे डिस इक्विलिब्रियम इन सर्कुलर फ्लॉप इनकम थर्ड आ रहा है आइडेंटिटी ऑफ जे एंड डब्ल्यू मतलब वेरियस काइंड ऑफ लीकेजेस या इंजेक्शन कहाँ हो रहा है सर्कुलर फ्लॉप इनकम ये हम लोग को हेल्प करता है समझने में इसीलिए हम लोग इंजेक्शन को बढ़ाने का कोशिश करते हैं एक गुड ग्रोथ इन इकोनॉमी के लिए और लीकेज को घटाने का कोशिश करते हैं ऑफ करने का कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने का बाद और फाइनली ऑब्वियसली एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम नेशनल इनकम का एस्टिमेट में सर्कलोफ्लॉप इनकम हम लोग को डायरेक्टली हेल्प करता है इसी के साथ साथ हम लोग का सर्कलोफ्लॉप इनकम का ऊपर जो तीन एपिसोड ये यहां पर खत्म होता है जितना आपका सिलेबस में मैक्सिमम है वो यहां पर डिस्कस किया हुआ है ये देखिए बस जो क्वेश्चन है आंसर लिख दीजिए कंप्लीट तो इतना देर देखने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से शायद देखे होंगे इसके लिए धन्यवाद नमस्कार तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम का ही दूसरा टॉपिक लेके वो क्या टॉपिक है उसी दिन सरप्राइज रहेगा आज के लिए इतना ही नमस्कार जय हिंद